ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അക്വേറി കമ്പനിയുടെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അക്വേറ കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്വേറ കമ്പനി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് അക്വേറ കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്വേറ കമ്പനി അക്വേറ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കമ്പനി അപ്പോൾ പുതിയ കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ജേണൽ എൻട്രീസ് ജേണൽ എൻട്രി ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് എക്വയറർ കമ്പനി എക്വയറർ കമ്പനി ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് എക്വയറർ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ആദ്യം ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ജേണൽ എൻട്രി എക്വയറി കമ്പനി അക്കൗ എക്വയറർ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതേമാതിരി തന്നെ ഈ കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്വയറർ കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കോട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു നമുക്ക് ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി എക്വയറി കമ്പനി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്വയറി എക്വയറർ നമ്മൾ എക്വയറർ കമ്പനിയുടെ ബുക്കിലത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എക്വയറർ ഈ പർ ബിസിനസ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ പറയുക ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ പറയും ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ലാബിലിറ്റീസ് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ നമ്മൾ അസറ്റ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ലാബിലിറ്റീസ് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അപ്പം എന്താ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ to liabilities to business purchase അങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ലാബിലിറ്റീസ് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാച്ചെങ്കിൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ലാബിലിറ്റീസ് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എവിടെയാണോ കുറവ് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് വില്ലിലോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലോട്ടും മാറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് വരുന്നതെങ്കിൽ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അസറ്റിൻ്റെ സൈഡിലാണ് കുറവ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് വിൽ എന്നും അതല്ല ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എൻട്രി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ അസറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ടേക്കൺ ഓവർ അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസും അവർ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ലാബിലിറ്റീസ് ടു ബിസിനസ് പർച്
അതല്ല ലാബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കുറവ് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെ വല്ല ചിലവുകളും വരികയാണെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ കമ്പനിയിൽ അക്വയറർ കമ്പനിയിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ചാനൽ എൻട്രിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി പിന്നെ അസറ്റ് മറ്റേത് മറ്റേ അസറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ടേക്കൺ ഓവർ അസറ്റും ലാബിലിറ്റീസും ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ലാബിലിറ്റീസ് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ഇത്രയാണ് നമുക്കതിൽ പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും തീ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമുക്ക് പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് എ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയില്ല ധാരാളം സമയം വേണം ഒരു പിരീഡ് കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ കണക്ക് ചെയ്ത് കഴിയില്ല നമുക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ജേണൽ എൻട്രി രണ്ടാളുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്വയറി കമ്പനിയുടെയും എക്വയറർ കമ്പനിയുടെയും ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി അതേമാതിരി തന്നെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് എക്വയറർ കമ്പനി രണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു കണക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കണക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല പേജ് നമ്പർ പറയാം നിങ്ങൾ കണക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ കണക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ കണക്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യം കണക്ക് വായിച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യു ലിമിറ്റഡ് ഡിസൈഡ് ടു ഫോം ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ഫ്രം ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ പി ലിമിറ്റഡും ക്യൂ ലിമിറ്റഡും എന്ത് ചെയ്തു ഡിസൈഡ് ചെയ്തു തീരുമാനിച്ചു ടു ഫോം എ കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ബിസിനസ് നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എ ന്യൂ കമ്പനി പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് വാസ് ഫോംഡ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനി ആരംഭിച്ചു ആ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പുതിയൊരു കമ്പനി ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വാസ് ഫോംഡ് ടേക്ക് ഓവർ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് ഇരുപതിൽ പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും കയ്യിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള സംഖ്യകൾ എത്രയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അസറ്റ് സൈഡിൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റും കറൻറ്റ് അസറ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതർ ഇൻഫോർമേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാണ് എങ്ങനെയാണ് അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണണം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക കണക്ക് വായിക്കാം അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടു കമ്പനീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഈക്വലൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ പ്രിഫ
പിന്നെ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് വിൽ ഇഷ്യൂ വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഫോർ എവറി ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് പി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് പത്ത് രൂപയാണ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ദി ഷെയേഴ്സ് വർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം അഞ്ച് രൂപ അപ്പം പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടെ പി ലിമിറ്റഡിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്യു ലിമിറ്റഡിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പി ക്യു ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസും ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതണം എന്നിട്ട് പുതിയ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കണം ഇത്രയും ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പതുക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ നോക്കിക്കോളൂ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് അത് കേട്ടോ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമല്ലേ ഷെയറും ഡിവെഞ്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ആദ്യം പ്രിഫർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഏതാ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഇ ആർ ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നോക്കി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓഫ് ദി ടു കമ്പനീസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഈക്വലൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ഷെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കൂ നിങ്ങൾ കണക്കിലോട്ട് വരിക പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പിയുടെ കയ്യിലും ക്യൂടെ കയ്യിൽ എൺപതിനായിരം ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഷെയറിന് നൂറ് രൂപയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഷെയർ ആണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കിട്ടൂ അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞ് അല്ലെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പി ലിമിറ്റഡ് മറ്റേ ആൾ എൺപതിനായിരം ഷെയേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൺപതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും പിന്നെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ഈ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ നൂറിൽ നിന്ന് ഓഫ് റുപ്പീസ് റുപ്പീസ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈച്ച് ഒരെണ്ണത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈച്ച് അപ്പോൾ എത്രയും വരിക നോക്കി നോക്കൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ എത്രയും വരിക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് അത് രണ്ട് ഷെയർ പിയും ക്യു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ആൾക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ആൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈച്ച് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈച്ച് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പം എത്ര രൂപയായി നോക്കൂ പതിനഞ്ച് എണ്ണൂ നൂറ്റി എത്രയാണ് അയ്യോ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സോറി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിലേക്ക് അല്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലേ പ്രിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബി ഡി ക്യു ഡി യു ഡിയും കണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂ കെ എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് വരിക അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ഒന്ന് ക്യൂ കെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കൂ എണ്ണൂറ്
അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഷെയർ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഷെയേഴ്സ് അല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് പതിനഞ്ച് രൂപ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഷെയർ ആണ് ഒരു ഷെയറിന് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പി ഡേയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇനി മറ്റേ ആളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ഉള്ളത് നോക്കൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂ ഡേയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറായിരം ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കേട്ടോ ഇനി ആദ്യത്തെ പി ഇവിടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യൂട് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ ഈ യു അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഇനി ക്യൂ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കേട്ടോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺസിഡറേഷൻ എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നാല് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ചോദിക്ക വരാറില്ല ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പിയുടെ കണ്ടു ക്യൂടെ കണ്ടു അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സും പിയുടെ കണ്ടു ക്യൂടെ കണ്ടു എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് പോവാം ഇനി ഓരോരുത്തർ ഓരോ ബുക്കുകളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനീസാണുള്ളത് പി ലിമിറ്റഡും ഉണ്ട് രണ്ട് എക്വയറി കമ്പനീസാണുള്ളത് അല്ലെ എക്വയറി കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് പി ലിമിറ്റഡും ക്യൂ ലിമിറ്റഡും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പിയിലേക്ക് പോവാം ജേണൽ എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ആരാണ് ആദ്യത്തെ കമ്പനി ആദ്യം ആരെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം പി ലിമിറ്റഡിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ പി ലിമിറ്റഡ് പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബുക്കിലത്തെ ജേണൽ എൻട്രീസാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു അസെറ്റ് ആ അസെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ വെച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പം നോക്കൂ വേഗം കണക്കിലോട്ട് നോക്കുക റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് നോക്കി നോക്കൂ കണക്കിലോട്ട് നോക്കുക ടു സ്റ്റോക്ക് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടു സ്റ്റോക്ക് to debtors debtors to cash allengil bank cash or bank appo dokiyana realization account debtor to asset appo p ide book nokka ta kanakku nokki cheyana p ide book lot nokka p ide book il etrakiyana thannirikkunnathu vechu adu ingade nokki edu mathrame vendu to fixed asset vanda 4 laksham ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് അറുപത് പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ടു ഇൻവെ സ്റ്റോ ഇൻവെൻറ്ററി പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി വെക്കൂ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞി
പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പിന്നെ ടു ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി റിയലൈസേഷൻ്റെ നേരെ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൂടി കൂട്ടുക എന്നിട്ട് റിയലൈസേഷൻ നാല് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വാരിയസ് അസെറ്റ്സ് ടു റിയലൈസേഷൻ അറേഷൻ എഴുതേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ അസെറ്റുകളും നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ അതിൽ നോക്കി നോക്കൂ ലാബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നോൺ കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ നോൺ കറൻറ്റ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ലോൺ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും വരില്ല അതിന് ശേഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്യൂർഡ് ലോൺ ഉണ്ട് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇത്രയാണ് വരിക കേട്ടോ അപ്പം നോക്കുക സെക്യൂർഡ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അടുത്ത എൻട്രി സെക്യൂർഡ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സെക്യൂർഡ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പിന്നെ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പിന്നെ സെക്യൂർഡ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പിന്നെ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു എന്താ വേണ്ടത് റിയലൈസേഷൻ ടു റിയലൈസേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്തൊക്കെ ഒരു സെക്യൂർഡ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പി ഡി ഐയിൽ മാത്രം കേട്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വേണ്ട ഒന്ന് ഇരുപത് മറ്റേത് എൺപതിനായിരം അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ലാബിലിറ്റീസും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി അക്വയറി കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അല്ലേ എത്രയാണോ അക്വയറി കമ്പനിക്ക് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതേ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സോറി അക്വയറി അല്ല അക്വയറർ അക്വയറർ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അക്വയറർ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പിയും ക്യൂവും കൂടി ചേർന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാണ് പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പി ക്യൂ ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് പി പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്തി പോവാം ഇനി അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയേച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടിയത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയിട്ട് ഇത്ര കിട്ടി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് ഇത്ര കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ
പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സും പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് ഈ അഞ്ച് പത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്ത് അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി വെക്കൂ ഒന്ന് അമ്പതും ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് അറുപതും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ലാബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എഴുതി ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എങ്ങനെയാണോ വന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലേ അത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ നരേഷൻ എന്താ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട അറിയാലോ എന്താ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഏത് ചെയ്ത് മറ്റേത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ എത്രയാണ് ഇത് ബാലൻസ് വരുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എൻട്രിയും കൂടി എഴുതാനുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഉള്ളൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബാക്കി വരുന്ന മുപ്പതിനായിരം നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ പി ലിമിറ്റഡിൽ എത്രയാ എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന മുപ്പതിനായിരം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് എ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആണ് എഴുതാനുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അല്ലേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് പ്രീമിയം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഷെയറിന് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ചിട്ട് കിട്ടി പ്രീമിയത്തിൽ കിട്ടി ആ പ്രീമിയം വരുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ മുപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം അല്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പിന്നെ മുപ്പതിനായിരം ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വണ്ട് ഒന്നേ ഇരുപതേ ഉള്ളൂ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റേ കമ്പനിയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് വന്നു കൂടുതൽ വന്നു ഒന്നേ ഇരുപത്തഞ്ചായി ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആ മുപ്പതിനായിരം ആണ് നമ്മൾ ഈ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിനി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡി ആർ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇത് സി ആർ അല്ലേ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഇനി ആ ഒരു എൻട്രീസ് നോക്കുക അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം റിയലൈസേഷൻ
next adutha to adutha investment to investment 1,60,000 next edallo to stock stock ennu parnittu 1,20,000 Lecture theory within To debtors, to debtors in to cash and bank, to cash or bank to cash or bank in the bank. The post is clear. Realization account to asset Next, we have to the liabilities account debtor to realization. Then, liabilities are by secured loan. Secured loan is the one that by creditors. Creditors is the one that is by provision for tax. Provision for tax is the one that is the by provision for tax, n values by PQ Limited, by PQ Limited, by PQ Limited, Pinani every realization where in the realization account up to two preference shareholders under two preference shareholders two preference shareholders in the parnata etriana one rikin the no kinoku etria preference shareholders in one rikin the mupadina In our account balance, in our million more than two side we did. That is, our balancing figure. In that, that can't be done. So, after two side, we have to cut number. Cut number. So, five hundred and fifty thousand. Five hundred by equity shareholders. Upon the debit side on a good delivery, the low son on the ticket. The dog debit side of the delivery, debit side on a number nine lakh ninety thousand. Good delivery on the ticket, the debit side on a good delivery on the ticket. The upon the low son on the ticket, the by equity shareholders in the one at one lakh twenty thousand. And I'm kind of it very balance side. Very good dog. About the clear right and down in the majority. Then we will the realization of the realization account. We will the credit side and the profit. We will get the credit side and the debit side. Then we will get the loss. Next, we will get the loss. 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 We will get the Next entry Next entry in the realization account debtor to realization account debtor to equity shareholders shareholders equity shareholders or election A realization account debtor to equity shareholders in the one at Ravanu, Urilekshati, Irodinaidamanu, correct item down in the Jericho. Any any number of Kailula in the reserve share capital local transfer in the one at and Dianilla, other than a land Riana, Nampini, Edan, another dog. Up in the key Namkutan Rigan, the share capital. Uh, capital reserve, preference shares in the garden. That is what we close to. That is why we close to. That is why we close to. That is why we close to. 
അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇക്വിറ്റി ഏതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഏതൊക്കെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എത്രയും നോക്കി നോക്കൂ എൺപതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് ടു അതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പം ജനറൽ റിസർവ് ഒന്ന് ഇരുപത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എത്രയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക കേട്ടോ കണക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഏത് നാൽപ്പതിനായിരം ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വന്നു രണ്ട് നാൽപ്പത് എൺപതിനായിരം ഒന്ന് ഇരുപത് നാൽപ്പതിനായിരം അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ള സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഷെയർ വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനുള്ള രണ്ട് എൻട്രി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ വരുന്നതിനുള്ള രണ്ട് എൻട്രിയും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിന് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിന് മൂന്ന് അറുപതും അല്ലേ അതിനുള്ള എൻട്രിയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു എന്താ ഇത് പ്രിഫറൻ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റിസീവ് ഇപ്പോൾ ഇക്വി ലിമിറ്റഡിന് കിട്ടി കാശ് കിട്ടി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എൻട്രിയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് പി ക്യു ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒന്നാമത് ഇത്രയും റിസീവ് ചെയ്തു പുതിയ കമ്പനി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എത്ര എൻട്രി വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് നൂടെ ചെയ്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്ത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കണക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പീഡ ബുക്ക് മാത്രമാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതേ മാതിരി തന്നെ പീഡ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നമ്മളിനി ക്യൂട ബുക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പീഡ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ലാബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയിട്ടോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ടോ എങ്ങനെയാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി പിന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ പ്രീമിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉത്തരക്കല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്തത് ഇക്വിറ്റി ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള അടുത്ത ഇതിലൊരു ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു അല്ലേ മറ്റേ അല്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അല്ല റിയലൈസേഷൻ
ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ജനറൽ റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെയും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇൻ പി ക്യു ലിമിറ്റഡ് ഇത്രയും എഴുതി ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബുക്ക് നമ്മളെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതുവരെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിനി ഇതേ മാതിരി ക്യൂവിൻ്റെ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പുതിയ കമ്പനിയുടെ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്